வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கும் சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் சொல்றதுக்காக ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் ரெடியா இருக்காங்க அண்ட் நீங்களும் வந்து ரெசிபிஸ்லாம் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஷெஃப் கிட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் ஸோ என்ன இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க சேம் அந்த குறிஞ்சி கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணியே நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஷெஃப் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குறிஞ்சி நிலப்பகுதிகளில் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து அழகா வந்து கிடைச்சது வந்து மூங்கில் அரிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் மூங்கில் அரிசி காடு அதாவது மலை பிரதேசங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் மூங்கில் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அந்த மூங்கிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு வருஷத்துலேயோ ரெண்டு வருஷத்துலேயோ கிடைக்காது குறைஞ்சது நாற்பது வருஷத்துலேருந்து ஐம்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே தான் அது வந்து கிடைக்கவே ஆரம்பிக்கும் ஸோ நாற்பது டு அறுபது வருஷத்துக்குள்ளே தான் அதாவது குறிப்பிட்ட அந்த இருபது வருஷத்துக்குள்ளே தான் அந்த அரிசி வகைகள் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு மூங்கில் அரிசியை வந்துட்டு அவங்க உணவில் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பங்காக இருந்தது அந்த உணவை வந்துட்டு மூங்கில் அரிசியில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்டெமினா அதாவது அவங்களுக்கு அதிகமான கொழுப்பு எதுவுமே வைக்கல அது போக வந்துட்டு மூட்டு வழிகள் இந்த மாதிரி அவங்க மலையேறுறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்துட்டு மூட்டு வழிகள் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா அதில் வந்து சத்துக்கள்லாம் நிறைஞ்சிருந்தனால மூங்கில் அரிசியை அவங்க உணவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பின்பற்றுறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு மூங்கில் அரிசியில் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ மூங்கில் அரிசியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு பொங்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க மூங்கில் அரிசியில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மூங்கில் அரிசியில் பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு மூங்கில் அரிசி வந்து ஒரு கிளாஸ் போட்டுங்க ஸோ ஒரு கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போடுறீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ் போட்டுட்டு மொதல் நாள் அதாவது மொதல் நாள் நைட்டே வந்துட்டு மூங்கில் அரிசியை வந்து ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு அந்த மூங்கில் அரிசி நல்லா ஒரு மாதிரியே பதத்துக்கு வந்துடும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேல் தோல் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப கடினமானதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒன் டே பிஃபோர் அதை ஊற வச்சிடணும் காலையில் எடுத்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணியெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை வெறும் வயிற்றில் கூட குடிக்கலாம் ரொம்ப சத்தான ஒரு விஷயம் கூட அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஊற வச்ச தண்ணி பேலன்ஸ் கொஞ்சோண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியும் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணும்போது சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ஊற வச்ச த இதெல்லாம் வடிகட்டிட்டு நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா நாலு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு ஒரு கால் ஒரு அதில் கால் மடங்கு வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் கொஞ்சோண்டு கால்வாசி வந்து பாசிப்பருப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்ல அதாவது உதிரி உதிரியாக இருக்கிற மாதிரி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடாயில் பச்சை மிளகா அண்டு இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி அண்டு மிளகு இதெல்லாமே போட்டு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நெய்யில் போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்குவோம் ஃபைனாக நறுக்கின சீர ஃபைனாக நறுக்கின இஞ்சி கொஞ்சமாக ஜீரகம் மிளகு எல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அதில் மறக்காமல் வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பொங்கலை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வெண்பொங்கல் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பட் குக்கிங் மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே பிஃபோர் வந்து ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணணும் ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸோ மூங்கில் அரிசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து மூங்கில் அரிசினாலே என்னென்ன தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதனுடைய ஆரிஜின் மற்றும் அதில் ஒரு ரெசிபியும் சூப்பராக சொல்லிட்டாங்க ஷெஃப் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் பேசுறேங்க மேடம் எப்படி இருக்கீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மேடம் நீங்கள் எப்படி நல்லா இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிம்மா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க மேடம் இந்த பானிபூர் கடையில சுந்தர் மசாலா செய்றங்கள மேடம் ஆமாங்கமா அந்த அந்த மசாலா எப்ப நான் வீட்ல செஞ்சு பார்த்தேன் மேடம் சரியா வரல ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க சொல்வாங்க இது லைட் எல்லோ கூடல அது உரப்பு இல்லாம இருக்கு மேடம் காரம் தலவ இல்லாம சரிங்கமா சரிங்கமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மேடம் ஓகே அம்மா வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க
பதினஞ்சு நிமிஷம் டு இருபது நிமிஷம் நல்லா பாயில் பண்ணுங்க அந்த வெங்காயம் பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு அந்த சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரெண்டு தக்காளி ஃபைனாக நறுக்குனா தக்காளியும் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துங்க பாயில் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துப்போம் ஸோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கா பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு தாளிச்சுக்கோங்க பட்டை சோம்பு இதெல்லாமே கொஞ்சமாக போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க தாளிச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிங்க வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி கொஞ்சமாக நறுக்கின தக்காளி கொஞ்சமாக போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சாட் மசாலான்னு கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆனோடனே நீங்கள் வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா பச்சை வேகம் போனதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி அதில் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மசாலாவோட பச்சை வேகம் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாயில் பண்ண அந்த சென்னாவை ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து எஸ்பெஷலி பூரிக்கு மட்டும் அந்த மசாலா பூரிக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு இல்லாமல் நார்மலாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய தோசைகள் சப்பாத்தி பூரி இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காரமும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க அப்புறமா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> மிளகாய்தூள்ளம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நீ ரசம் வச்சாதான் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அந்த உங்க சாரோட டிப்ஸ் கேட்டா நான் ரசமே வச்சேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் உங்க ஷோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஷோ நல்லா பண்றீங்க ரொம்ப 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 நன்றிமா தேங்க்யூ சோ மச்மா உங்களுடைய மாமனார் மாமியாருக்கே வந்து உங்களுடைய ரசம் பிடிக்கிற அளவுக்கு நீங்க சூப்பரா செஞ்சு அசத்துட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாம பாப்பேன் உண்மையிலேயே <laughs> 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 
ஓகே மா சூப்பர் காங்க பேசுங்க அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கு மேம் எல்லா ரெசிபியுமே நல்லா இருக்கு நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மருமகளா எனக்கு பேர் வாங்கிட்டு இந்த புதியகம் டிவி தான் நான் ஓ மை காட் புதியகம் டிவி என்னையும் ஒரு நல்ல மருமகளா தயார் பண்ணி ஓகே செஃப் பேசுங்க அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கே மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப थैंक यू சார் உங்களுடைய டிப்ஸ்லாம் கேட்டு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி நல்ல சமயிலே கத்துட்டு தான் எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது இப்ப ஜஸ்ட் 4 இயர்ஸ் தான் ஆகுது மேரேஜ் ஆகி எங்க வீட்டுக்காரக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது இப்ப ஆனா நான் சமைச்சா நீ செஞ்சா தான் நல்லா இருக்கீங்க அம்மாவை விட நீ செஞ்சா நல்லா இருக்கு அப்படிங்கற அளவுக்கு உங்க டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் சார் நான் ஸ்டில் நான் இன்னும் உங்களுடைய டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் சமைச்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப थैंक यू சார் थैंक यू கண்டிப்பா இந்த எல்லா புகளும் வந்து பழைய செஃப் வந்து பிரகாஷ் அவருக்கு வந்து வருவாரு சோ அவர்ட்டே நீங்க உங்கள உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கங்க நானும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன டவுட்டுமா இன்னைக்கு வந்து முட்டை குழம்பு நான் செய்யணும் சார் முட்டை குழம்பு திக்கா நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கணும் கண்டிப்பா 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 சொல்றேமா நோட் பண்ணிக்கங்க முட்டை குழம்புக்கு வந்துட்டு முட்டை வந்து பாயில் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சுக்கங்க பாயில் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நார்மலா கடாயில கொஞ்சமா வந்துட்டு வெங்காயம் போடுங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் தக்காளி ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கங்க வதக்கி நல்ல ஒரு பக்குவத்துக்கு வரும் சோ ஒரு தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி வரும் சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க ஒரு அரவை அதாவது சின்னதா ஒரு பேஸ் அரவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு அரவை அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எக்க பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்துட்டு குழம்பு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுன்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் எப்பமே முட்டை குழம்பு பண்ணும்போது தேங்காய் எண்ணெய்ல பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் சோ அதனால தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கங்க சோ தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சமா வந்து சீரகம் அண்ட் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இது போட்டு தாளி போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டுங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு தக்காளி தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கணும் தக்காளி எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம் போட்டீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி கண்டிப்பான முறையில அதுல போடணும் அந்த பேஸ்ட் அடிக்கிறீங்களா சோ அதுல போடணும் கொஞ்சம் புளிப்பு ஷார்ப் அதிகமா இருக்கணும் சோ அப்பதான் நல்லா அந்த फ्लेவர் நல்லா இருக்கும் சோ அப்ப அதுல போட்டுட்டு கொஞ்சமா வந்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போடுங்க கொஞ்சமா வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே அரைச்ச பவுடர் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுங்க போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட் ஸோ அந்த பேஸ்ட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சமா வந்து தேங்காய் பால் அதாவது திக்கான தேங்காய் பால் வந்துட்டு ஒரு 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 கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்துங்க அதை கொஞ்சமா வந்து மேலாப்ல டாப்பிங் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்க நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஃபிளேவர் வரும் அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த மசாலா அந்த ஆனியன் டொமேட்டோ மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பரான வாசனை வரும் சோ அந்த ஸ்டேஜ்ல வேக வச்சிருக்க முட்டை ஆட் பண்ணுங்க தனியா வந்து என்ன பண்றீங்கனா ஒரு பாத்திரத்துல உப்பு போட்டு நல்ல முட்டையை வந்து நல்ல விஸ்க் அதாவது ஸ்பூனை வச்சு நல்ல கிண்டிக்கங்க கிண்டி நல்ல ஒரு ஆம்லெட்லாம் பண்ணுவீங்களா சோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கணும் கொதிச்சிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணனும் இந்த பீட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரே ஒரு அளவுக்கு முட்டை போதும் ரொம்ப முட்டை தேவ இல்ல ஒரு முட்டை போட்டுங்க நல்ல mix பண்ணி வச்சிட்டு மேலாப்ல நல்ல கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த முட்டையை வந்து மேலாப்ல விடுங்க விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த முட்டையை வந்து கிண்டக்கூடாது போட்டுட்டு அப்படியே வச்சு அந்த கொதி அந்த கொதி நிலையிலே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் த்ரெட்டாக அந்த முட்டைகள் நல்லா இருக்கும் முட்டை வந்து உதிர்ந்துருக்கும் அது போக வந்து அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் வந்து குழம்புல நல்லா டீப்பாக இறங்கிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் திக்காக நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி திக்காகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து முட்டை குழம்பு சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் நான் பேர் ஜான்சி ராணி நெற்கொண்டிருந்து வந்து கால் பண்றேன் ஜான்சி ராணி அம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்க மேம் நேத்து எங்க மாமியா கால் பண்ணிருந்தாங்க சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்யணும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆமா 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 ஓகே மா இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு थैंक यू மேம் மேம் பிரியாணி வந்து செய்யும்போது அரிசி எப்படி உடையாம செய்யறதுன்னு கேக்கிறதுக்காக பண்ணேன் ஓகே மா ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா அம்மா வணக்கம்
அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு வந்துட்டு குறைஞ்சது வந்து ஒரு ரெண்டரை ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி வந்து வைங்க இதே இது மட்டன் பிரியாணின்றும்போது ஒரு மூணு கிளாஸ் அந்த மாதிரி வச்சுங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வேண்டாம் ஸோ மட்டனுக்கும் சிக்கனுக்கும் ஒரு அரை கிளாஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் போதும் அந்த அளவான தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் பாட்டு தண்ணி அதிகமாக விட்டாலும் அந்த ரைஸ் வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் ரைஸ் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு விஷயம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நீங்கள் கிண்டிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ ரைஸை போட்டு நல்லா அதாவது அது வரைக்கும் மசாலா போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு இருப்பீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து பிரியாணியை சும்மா சும்மா கிண்டிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அது ஆல்ரெடி ரைஸ் வந்து ஊறி இருக்கும் ரைஸ் ஊறின ரைஸை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீ கிண்ட கிண்ட என்ன ஆகுன்னா கிண்டிட்டே இருக்கும்போது உடஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கிண்டக்கூடாது அதிகமாக பிரியாணி ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஒரு பரட்டு மட்டும் பரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே சைட்லலாம் சுற்றி ஒரு பரட்டு மட்டும் பரட்டி விட்டிங்கனாலே போதுமானது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தம் உடைக்கும் போது கரெக்டான பக்குவத்தில் கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தம் உடைக்கும் போது வந்துட்டு சுற்றி சைடில் தான் பரட்டி விடணும் ஸோ அப்படியே சைடில் பரட்டி விட்டிங்கனாலே சைடில் இருக்க ரைஸ் ஃபுல்லாமே கரெக்டாக பிளஜ் ஆகி நல்ல ஒரு உடையாமல் வந்து நல்ல முழு அரிசி அப்போ பாஸ்மதி அரிசியெல்லாம் முழுசு முழுசாக வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பெட்டராக வரும் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் இந்து மேடம் இந்துமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கரும்பூர்ல இருந்து கால் பண்ற மேடம் ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களாமா ஆ பேசிருக்க மேடம் ஒரு வாட்டி பேசிருக்க ஆ அத ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு இந்துன்னு சொன்னது என்னங்கமா செஃப் சார் கிட்ட பேசிருக்க மேடம் செஃப் சார் கிட்ட பேசிருக்கீங்களா ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க அத சைனீஸ் கேக்லாம் மேடம் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க எங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா திரும்பவும் நீங்க கால் பண்ணி பேசினதுல செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க நீங்க கேட்டு ரெசிபி சொல்லுவாங்க என்ன பாஸ்மதி அரிசிய வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்றதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்மதி அரிசியில வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு கரெக்டான அதாவது தண்ணி எப்பயுமே பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு தண்ணி வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் போடுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வந்து விட்டுக்குங்க அது போக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுட்டு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணாதீங்க ஊற வச்ச அரிசியை ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்பயுமே பண்ணுறப்ப ஸோ நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் ரைஸை போடுறீங்க ரைஸை போட்டு நல்ல பக்குவத்துக்கு கரெக்டான பக்குவம் அதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பக்குவம் இருக்கும் அதாவது ரைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மலந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மலந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ரைஸை வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நல்லா காய வச்சிடணும் உலர்த்து உலர்த்திடணும் உலர்த்தி நல்லா தனியாக வந்து ஒரு பெரிய ட்ரேலையோ இல்லை பெரிய தட்டுலையோ போட்டு நல்லா உலர்த்திடுங்க ரைஸ் அப்போ தான் நல்லா பொழு பொழுன்னு நல்லா ஒரு மாதிரியாக உதிரி உதிரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ரைஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவரு கேப்சிகம் இதெல்லாமே நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவரை வந்துட்டு தண்ணியில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சோண்டு ஜீனி போட்டுட்டு லைட்டாக பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ உப்பு போட்டாலே போதும் ஜீனி தேவை இல்லை ஸோ லைட்டாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒரு ரெண்டு செ ரெண்டு செகண்டில் வந்து தண்ணியில் கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா அப்படியே எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துங்க கேரட்டு பீன்ஸை காலிஃப்ளவரை அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்சிகம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு நறுக்கின பூண்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக நறுக்கின பூண்டு கொஞ்சம் நறுக்கின வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதைக்குங்க வதக்கிட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ண வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி
வெள்ள மிளகா தூ மிளகு தூள்னு கடைகள்லாம் கிடைக்கும் ஒயிட் பேப்பர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒயிட் பேப்பர் இல்லாதவங்க பிளாக் பேப்பரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து சோயா சாஸ் கடைகளில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சாஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தால் வெங்காயத்தோட இலை இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இலையை வந்து பொடிசாக வந்து நறுக்கிட்டு மேலே ஃபைனலாக வந்து மேலே தூவி விடுங்க அப்படி இல்லாதவங்க மல்லி இலையை வந்து ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு மேலே தூவி விடுங்க ரொம்பவே வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க திருச்சியில இருந்து தாரணி பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஆ நல்லா இருக்கீ நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்க வீட்ல எங்க அம்மாச்சி இப்பதான் சமைச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன சமைக்கறாங்க உங்க அம்மாச்சி எங்க அம்மாச்சி சாம்பார் மாங்கா சாம்பார் ம் சூப்பர் உருளை கிழங்கு வறுவல் ஓகே மா நீங்க என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி கேட்க போறேன் ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே இன்னைக்கு எப்படி மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்றதுனா இந்த வீக்கெண்டுகா சரி கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதாவது மஷ்ரூமை வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மொதல் வந்து மஷ்ரூமை சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் மஷ்ரூம் வந்துட்டு ரொம்ப கருப்பாக இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு மைதா மாவோ இல்லை அரிசி மாவோ போட்டுட்டு அதை நல்லா ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னா அந்த கருப்புகள் அதாவது மேலே இருக்க அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறது எல்லாமே போயிடும் ஸோ அப்படின்னா தான் அந்த பிரியாணி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப டார்க்கிஷாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் மஷ்ரூமை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ரன்னிங் வாட்டரில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நல்லா நறுக்கி வச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் ஒரு கரண்டி நெய் ஒரு கரண்டி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் போட்டுட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதோட சேர்த்துங்க நல்லா வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க தக்காளி வந்து நல்லா அதுவும் வந்து வதங்கிட்டு நல்லா ஒரு பக்குவத்துக்கு ஒரு மாதிரி தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைச்சி வச்சிருக்க பிரியாணி பவுடர் கடைகள் எல்லாம் பிரியாணி பவுடர்னு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் நார்மலாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் போட்டு அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பவுடரை வந்து ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிங்க தயிர் ஆட் பண்ணி மசாலா மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு மஷ்ரூம் போடுங்க மஷ்ரூம் போட்டு லைட்டாக ஒரு பரட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு ரைஸ் எவ்வளோ ஒரு கிளாஸ்னா ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க கரெக்டாக மூணு விசில் ரொம்பவே சூப்பரான பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொஞ்சமாக மேலே டாப்பிங் நெய் மல்லி புதினா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத மேலே போட்டுட்டு தம் உடைங்க ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாரு Thanks for calling. Rumba rumba nandri chef. Super ana information, informative ana recipes la sonne dikkar rumba rumba nandri. And call pan ala viewers kum rumba rumba nandri. Idhe madhuri veru or interesting ana episode la sonne dikkar. And this is Kani Mori signing off. And nare klaam, samay klaam.